സ്ത്രീകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സംഘം കേരളത്തിൽ സജീവമാവുകയാണോ നാടിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നും കാണാതാകുന്ന കുട്ടികളെ ഇവർ എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ നൂൽപ്പാലത്തിലൂടെ രക്ഷപ്പെട്ടെത്തിയ കുരുന്നുകൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് കണ്ണൊന്ന് തെറ്റിയാൽ റാഞ്ചാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കഴുകന്മാരുടെ കഥയാണിത് സ്കൂളിൽ നിന്നെത്തിയ പെൺകുട്ടി അതേ യൂണിഫോമിൽ അനുജത്തിക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ കടയിലേക്ക് പോയതായിരുന്നു അവളെ പിന്തുടർന്നെത്തിയ ഒരു സ്ത്രീ പെൺകുട്ടിയെ വശീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പിന്നാലെ കൂടി ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്ന മുഖഭാവമുള്ള ആ സ്ത്രീയിൽ നിന്നും അവൾ കുതറി ഓടി അടുത്ത വീട്ടിൽ കയറി രക്ഷപ്പെട്ടു ബിസ്ക്കറ്റ് മേടിക്കാൻ വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ യൂണിഫോം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എന്റെ കൈ കയറി പിടിച്ചിട്ട് വാ മോളെ വാ മോളെ എന്റെ കൂടെ വരാൻ പറഞ്ഞ പൊതുസമൂഹത്തിന് ആകെ തന്നെ ഭീതിയാണ് തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോയാൽ തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല ഒരു ഒന്നര വയസ്സുകാരിയെ വീടിനുള്ളിൽ കുളിപ്പിച്ചു നിർത്തിയ ശേഷം പൗഡർ എടുക്കാനായി തൊട്ടടുത്ത മുറിയിലേക്ക് കയറിയതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ മുത്തശ്ശി തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ കണ്ടത് പർദ്ദയണിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ കുഞ്ഞിനെയും റാഞ്ചി എടുത്ത് ഓടുന്നതായിരുന്നു മുത്തശ്ശി പിന്തുടർന്നെത്തി പർദ്ദയിൽ പിടുത്തമിട്ടതോടെ കുഞ്ഞിനെ കാറിൻ്റെ ബോണറ്റിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് ഡാഗിനിയുടെ മുഖഭാവമുള്ള ആ സ്ത്രീ കടന്നുകളഞ്ഞു കുട്ടിയെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഓടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഉമ്മ ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല പിന്നെ ഉമ്മ അടുത്ത് ചില്ലെന്ത് ഹൈഡായി പോവാണ് ഉമ്മ കൂടെ ഓടി അവിടെ പർദ്ദ പിടിച്ച് വലിച്ചു അതായത് നമ്മളെ ഇപ്പോൾ കാർപ്പോർഷിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടപ്പോൾ കാർപ്പോർഷിൻ്റെ എൻട്രൻസ് പിടിച്ച് വലിച്ച് നിർത്തിയപ്പോൾ മുഖം കൊടുക്കാതെ ആ സ്ത്രീ കുഞ്ഞിന് കാറിൻ്റെ ബോണ്ടിലേക്ക് എറിയുക ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഉമ്മ കുട്ടിയെ ബോണ്ടിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് സ്ത്രീക്ക് കുട്ടിയെ എടുക്കാൻ ഓടിയപ്പോൾ സ്ത്രീ ഇറങ്ങി ഓടിയെന്ന് പറഞ്ഞു വളരെയധികം ഒരു ഷോക്കായി പോയി ഒരു അമ്മ എന്ന നിലയിൽ എനിക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചില്ല കുട്ടിയെ തടിക്കണ്ട പോകാൻ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം തന്നെയാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് പൂച്ചാക്കലും കുമ്പളത്തും കരുനാഗപ്പള്ളിയിലും തൊടുപുഴയിലും അടുത്ത സമയത്ത് നടന്ന തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ ശ്രമങ്ങളായിരുന്നു ഇതെല്ലാം മാതാപിതാക്കളുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രം തിരിച്ചു കിട്ടിയ മക്കൾ സംസ്ഥാനത്ത് കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന മാഫിയ സംഘം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കാണാനായത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് കുട്ടികളെയാണ് എന്നറിയുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഭീകരത നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി ചില്ലുവാനം കുട്ടികളെയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം കേരളത്തിൽ നിന്ന് കാണാതായതെന്നും അതിൽ കുറച്ച് പേരെ കണ്ടെത്തി എന്നാൽ കുറച്ച് പേരെ കണ്ടെത്തിയ ഇതുവരെയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആരുണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് അങ്ങനെ അവരുടെ ഓരോ താവളവും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഇതിനകത്തുനിന്നുള്ള ആളെ പിടിക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേരെ അന്വേഷണത്തിലൂടെ പോലീസ് കണ്ടെത്തി ബാക്കി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് കുട്ടികൾ എവിടെയാണ് അവയവ മാഫിയ കീറി മുറിച്ച് അവരെ കൊലപ്പെടുത്തിയോ അതോ വഴിയോരങ്ങളിൽ സങ്കടത്തിൻ്റെ ഉപ്പ് പുരണ്ട മുഖവുമായി അവർ യാചകരായി ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും തടങ്കൽ പാളയങ്ങളിൽ പരീക്ഷണ വസ്തുവായി കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ ബാക്കി അവയവങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് അത് വിദേശങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നെ വിദേശങ്ങൾക്ക് കടത്തിയിട്ട് മനുഷ്യ കടത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ ഓരോ ജംഗ്ഷനുകളിലും സജീവമായ ഭിക്ഷാടക ഇതര സംസ്ഥാന ലോബിയിലേക്കാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയ സ്ത്രീ ഒരു ദുരൂഹ കഥാപാത്രമാണ് സാരി ചുറ്റി എത്തിയ അവരുടെ മുഖം ആരെയും ഭയപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു പ്രകന് വന്നിട്ട് എൻ്റെ കൈ ഈ കൈ കയറി പിടിച്ച് എന്നിട്ട് വലിച്ച് അപ്പം ഞാൻ കൈയെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് സാരി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ തലയിൽ കൂടി ഇടാൻ വന്നു അപ്പം ഞാൻ ആ സാരി എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഓടി പോലീസ് 
പോലീസിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ തമിഴ്നാട് പൊള്ളാച്ചിയിൽ നിന്നുമാണ് വരുന്നത് എന്നറിഞ്ഞു ഒരു ഡോക്ടർ ഷൺമുഖം പറഞ്ഞത്രേ ഒരു കുട്ടിയെ തട്ടിയെടുത്തു കൊടുക്കണമെന്ന് മോളൊരു ദൈവഭാഗ്യം കൊണ്ട് മോള് രക്ഷപ്പെട്ട് വന്ന് അതാ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുക ഇങ്ങനൊരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വിട്ടയാണ് എന്നെ ലോറി കൊണ്ടുവന്നാക്കിയാണ് എന്നൊക്കെ സംസാരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നങ്ങാണ്ട് വന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഇനി ഒരു മലയാളിയും ഒരു തമിഴും ഒരു ഡോക്ടറും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അന്നേരം ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പം പോലീസുകാരൊക്കെ വന്ന് അങ്ങനെ പോലീസുകാർ വന്ന് പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ നടത്തുന്ന കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആ കുഞ്ഞിന് ആ ധൈര്യം അന്ന് തോന്നിയതും ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാൻ തോന്നിയതാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ തൊടുപുഴ ഇടവെട്ടി ജാറത്തിന് സമീപത്തെ വീട്ടിൽ നിന്നും പെൺകുഞ്ഞിനെ തട്ടിയെടുക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമം ആരെയും ഭയപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു കുട്ടിയെ ഒരുക്കാൻ പൗഡർ എടുക്കാൻ മുത്തശ്ശി ഒരു നിമിഷം അടുത്തു നിന്ന് മാറിയതേയുള്ളൂ ശരവേഗത്തിലായിരുന്നു ആ റാഞ്ചൽ നടന്നത് മുത്തശ്ശി ആ കുട്ടിയെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ കെയർ ചെയ്ത് ഉച്ചക്ക് കുളിപ്പിച്ച് ഒരുക്കി ടേബിളിൽ ഇരുത്തി ആ സമയത്ത് പൗഡർ എടുക്കാൻ തിരിഞ്ഞ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് ഒരു സ്ത്രീ വാതിൽ അടച്ചു കിടന്ന വാതിലാണ് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീ പെട്ടെന്ന് പരിക്കാത്തേക്ക് കയറി വന്ന് കുട്ടിയെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടുകയുണ്ടായി പർദ്ദയടിഞ്ഞെത്തിയ ആ സ്ത്രീക്ക് ആ വേഷം ഒരു മറവ് മാത്രമായിരുന്നു നാട്ടുകാരുടെ അന്വേഷണത്തിൽ അവരെ കിലോമീറ്ററുകൾ കപ്പുറത്തു നിന്നും കണ്ടെത്തി യാചക വേഷത്തിൽ വീടുകൾ കയറി ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു അവരപ്പോൾ എൻ്റെ മോളാണ് ഇവിടെ തിണ്ണിരുന്നത് ഇവരിങ്ങനെ താഴെയെല്ലാം ഒന്ന് പൈസ ചോദിച്ചു പിന്നെ മോളെ കെട്ടിക്കാനാന്ന് അവർ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ താഴത്തേക്ക് ആ പത്ത് രൂപ കൊടുത്തു ഇവിടെ പത്ത് രൂപ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഒക്കെ അവർ പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ആകുകയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞത് താഴെത്താ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഈ പത്ത് രൂപ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞ് പത്ത് രൂപയും കൊടുത്തു അങ്ങനെ അവർ ഇച്ചിരി നേരം അവിടെ നിന്ന് പേശിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നു കയറി വന്നത് എൻ്റെ മോൾ ഇവരിങ്ങനെ വരുന്നതുകൊണ്ട് അവർ രണ്ട് പിള്ളേരും വെളിയിലുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചത് ഞാനിങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരികയും ഇവിടുന്ന് അന്വേഷിച്ച ആൾക്കാർ വന്നു വണ്ടി വൈക്കൽ എല്ലാ വൈക്കലും രണ്ട് മൂന്ന് പിള്ളേരും ഉണ്ടായിരുന്നു മലയാളം ഫുൾ മലയാളം അല്ല പക്ഷേ എങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകും അവരവിടെ കസേരയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത് കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയില്ലേ അപ്പം എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരുത്തുന്നത് കഷ്ടമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തെങ്കിൽ അത് കഷ്ടമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഞാനല്ല ഞാൻ എൻ്റെ കഷ്ടപ്പാട് കൊണ്ട് വന്നതാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് മാർത്തോമ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വീട് തോറും കയറി ഇറങ്ങുന്നതായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംശയകരമായിട്ട് ഈ സ്ത്രീയെ കണ്ട കാണപ്പെട്ടിട്ട് അവരെയും കൂട്ടി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവരെ കാണിച്ച് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇവരാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കേസിലേക്ക് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനിടയായത് ജുമാ നമസ്കാരത്തിനായി പുരുഷന്മാരെല്ലാം പള്ളിയിൽ പോയ നേരം നോക്കിയായിരുന്നു അവരെത്തിയത് കുഞ്ഞിനെ ഒരുവൾ തട്ടിയെടുത്തതിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ ആ മുത്തശ്ശി ഒന്ന് തളർന്നു വീണിരുന്നെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജാതകം മാറ്റി എഴുതപ്പെടുമായിരുന്നു പള്ളിയിൽ വന്ന് പോയ ആളുകൾ തിരിച്ചു വന്നപ്പം ആളാണ് അറിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അവരെല്ലാവരും മോർജിതമായിട്ട് നാട്ടുകാർ പോലീസ് എല്ലാവരും മോർജിതമായിട്ട് ഒരു അന്വേഷണം നടത്തി കുഞ്ഞുങ്ങളെ റാഞ്ചുന്ന സംഘം പല വേഷങ്ങളിലെത്തും ചിലർ ഭക്ഷണം ചോദിച്ചെത്തും മറ്റു ചിലർ വീട്ടിലെ ദുരിതങ്ങൾ പറയും മതവേഷങ്ങൾ അണിഞ്ഞെത്തിയാൽ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് അറിഞ്ഞാകും ചിലർ പർദ്ദ ധരിച്ചെത്തുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു സഹായം തന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പത്ത് രൂപ എടുത്തോട് പറഞ്ഞു എനിക്കിത് പോരാ എനിക്ക് മാളെ കെട്ടിക്കാനാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു മാളെ കെട്ടിക്കാനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ കുറേ നേരം മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നിന്ന് എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരങ്ങോട്ട് പോയി ഇവർ ഇവർക്കിടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഇവരും പൈസ കൊടുത്തു എന്താ അങ്ങോട്ട് വന്ന വഴിയെ പിള്ളേരെല്ലാം ഇടപെട്ടി എന്ന് വന്നത് അനുദിനം കേൾക്കുന്ന വാർത്തകളെല്ലാം രക്ഷിതാക്കളെ വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ്
ദേവനന്ദയുടെ കേസിൽ ഇനിയും തെളിയാനുണ്ട് ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ ശ്രമം എവിടെയോ പിഴച്ചപ്പോൾ കൊന്നുതള്ളിയതാകുമോ എന്തും സംഭവിക്ക ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ കേരളം ആകെ തന്നെ ദേവനന്ദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കേരളം ആകെ തേങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് നാളെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷരാകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകാതെ ഇരിക്കണം തൊട്ടിലിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോഴും വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിക്കുമ്പോഴും സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴും റോഡിൽ ഇറങ്ങുമ്പോഴുമെല്ലാം ഏതൊക്കെയോ കണ്ണുകൾ നമ്മുടെ മക്കളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികളെ പെട്ടപാടെ കാണാതാകുന്ന സംഭവങ്ങൾ മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നു ദാനശീലരും മഹാമനസ്കരുമായ മലയാളികൾ തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ ഭിക്ഷാടകരെ വളർത്തുന്നത് നമുക്ക് മുന്നിൽ വന്ന് കൈനീട്ടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സലിയും സത്യത്തിൽ അവരുടെ വയറ്റിപ്പിഴപ്പിന് വേണ്ടിയാണോ ഈ കൈനീട്ടൽ അവരെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിക്കുന്നവർ ഒരു മാഫിയ സംഘമാണ് കുട്ടികളെ കരുവാക്കി യാചക വേഷം കെട്ടിച്ച് കോടീശ്വരന്മാരാകുന്നവർ ഇതുപോലെ വീട് തോറും കയറി ഇറങ്ങി ഭിക്ഷാടനം എന്ന ലെവലിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് അവരെ ആരെയും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയാല നമ്മൾ അത്തരം ആൾക്കാർക്ക് പിരിവ് കൊടുക്കുന്നതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തണം അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത് ഒരിക്കലും നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അവർ വരുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയോടെ സമീപിക്കാവുള്ളൂ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും അവർ തട്ടിയെടുത്ത ഒരു കുഞ്ഞാകും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ കൈ നീട്ടുക പലപ്പോഴും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയും അവരുടെ കയ്യിൽ തുണിയിൽ കിടത്തിയ ഒരു കുഞ്ഞും നമ്മൾ കാണുമ്പോഴെല്ലാം ആ കുഞ്ഞു ഉറങ്ങുകയാവും ഇത്ര നിശബ്ദമായി ഏത് നേരവും ഉറങ്ങാൻ ആ കുട്ടികൾക്ക് ഇവരെന്താകും നൽകുക പലതരം മയക്കുമരുന്നുകൾ നൽകി ആ കുഞ്ഞിനെ ഉറക്കിക്കിടത്തുന്നതാണെന്ന സത്യം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുമോ ഓമനിച്ച് വളർത്തുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് പൗഡർ ഇട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് ചൂറ്റുപാത്രവും കൊടുത്ത് സ്കൂളിലേക്ക് വിടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ തിരിച്ചു വരാതിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് അച്ഛന് സഹോദരങ്ങൾക്ക് മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് നാട്ടുകാർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു ഭീതിജനകമായ അന്തരീക്ഷം അവരുടെ ദീനരോധനം ഒക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൺമുമ്പിൽ കാണുകയാണ് രണ്ടുതരം ഭിക്ഷാടക സംഘങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇത്തരം കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത് കേരളത്തിനകത്ത് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘമാണ് ഒന്ന് പ്രധാന ജില്ലകളിലോ പട്ടണത്തിലോ ഒരു മാസ്റ്റർ ഇവരെ നിയന്ത്രിക്കും മേഖല തിരിച്ചുള്ള ഭിക്ഷാടനത്തിനിടയിൽ ലഹരി വിൽപ്പനക്കാരുമായും മോഷ്ടാക്കളുമായും ഇവർ ബന്ധപ്പെടും അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന വീടുകളെപ്പറ്റി മോഷ്ടാക്കൾക്ക് വിവരം നൽകുന്നത് ഇവരാണ് ഭിക്ഷാടനത്തിന് നടക്കുന്നവരും ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ മോഷണ ശ്രമമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലപ്പോഴും നേരത്തെയും പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മോഷണത്തിന് ഭിക്ഷാടനത്തിന് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അടച്ചിട്ടേക്കുന്ന വാടക പിന്നെ വീടുകൾ കുത്തി തുറന്ന് ആ മോഷണം നടത്തുക അല്ലെ അന്ന് രാത്രി വന്ന് മോഷണം നടത്തുന്ന ശീലമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഭിക്ഷാടനത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ് വീടുകളിലെത്തുക വീടിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക അവിടുത്തെ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക അതുവഴി മോഷണത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക അതും ഇതിന് തമിഴ്നാട് ആന്ധ്ര പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ രാത്രി കേരളത്തിൽ തങ്ങി മോഷണവും ഭിക്ഷാടനവും നടത്തുന്നവരാണ് മറ്റൊരു കൂട്ടർ ഇവരാണത്രേ കുട്ടികളെ നോട്ടമിടുന്നവർ നാലു വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികളെയാണ് നോട്ടമിടുക തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ള എളുപ്പമാണ് പ്രധാന കാരണം പിടിക്കപ്പെട്ടാലും കുട്ടികൾക്ക് വീടും സ്ഥലവും പറയാൻ തക്ക ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല വളരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന തരത്തിൽ കേരളം ഈ ഭിക്ഷാടന മാഫിയയുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പോൾ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് ഇന്ന് ഏത് വീടിനെ സംബന്ധിച്ചും ഏത് രക്ഷകർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചും വിലപ്പെട്ടതാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടികളാണ് ഓരോ വീട്ടിലും ഉള്ളത് അണുകുടുംബങ്ങളാണ് സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ഇവരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ബഹുമുഖമായ ഉത്തരവാദിത്വ നിർവഹണത്തിനിടയിൽ വേണ്ടത്ര എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വരില്ല വീട്ടിൽ ആളുണ്ടായാൽ പോലും പിന്നെ അവരുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് കുട്ടികളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ധാരാളമായി ഉള്ള ഒരു ചുറ്റുപാടാണ്
എല്ലാ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ സംഭവങ്ങളും വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് രക്ഷിതാക്കളുടെ അശ്രദ്ധയിലേക്കാണ് കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്ന പാഠം പലരും മറന്നുപോകുന്നു ഈ സംഭവം തന്നെ എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിയെ വീടിൻ്റെ ഹാൾ മുറിയിൽ ഫ്രണ്ട് വാതിൽ തുറന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഒന്നര വയസ്സ് മാത്രമേ ഈ കുട്ടികളുള്ളൂ അതിനെ റൂമിൽ നിർത്തിയതിന് ശേഷം ആണ് വല്യമ്മ അകത്തോട്ട് കയറിപ്പോയത് ആ സമയങ്ങളിലാണ് ഇങ്ങനെ നടന്നത് ഒരുപക്ഷെ ആ ഡോർ അടച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാൽ ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ എന്നാ വീടിൻ്റെ ഡോറ് തുറന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വീട് വീടിൻ്റെ പോർച്ചിൽ ഇങ്ങനെ കടത്തിയതിന് ശേഷം നിർത്തിയതിന് ശേഷമോ ഒരിക്കലും നമ്മളെ നിരീക്ഷണത്തിലല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഇട്ടിട്ട് പോകരുത് ഇത്ര അപകടം പതിയിരിപ്പുണ്ടാവും കാണാമറയത്തായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കണ്ണീരൊരുപ്പിച്ച് ജീവിത അവസാനം വരെ കഴിയേണ്ടി വരുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ എത്രയോ ഉണ്ട് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും പതിനഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് കാണാതായ രാഹുലിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ ഇപ്പോഴും മലയാളികളുടെ ആകെ വിങ്ങലാണ് ആരൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ടും രാഹുൽ കാണാമറയത്താണ് രാഹുലിൻ്റെ പഴയ കുഞ്ഞുടുപ്പും തുരുമ്പ് പിടിച്ച കുഞ്ഞു സൈക്കിളും കുഞ്ഞു ചെരുപ്പുകളും പൊടിപറ്റാതെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് അവൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനും കാത്തിരിപ്പ് തുടരുകയാണ് ആലപ്പുഴയിലെ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള മൈതാനത്ത് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു മായയിൽ എന്ന പോലെ അവൻ അപ്രത്യക്ഷനായത് എത്ര ഉയരങ്ങളിൽ മതിൽ കെട്ടിയാലാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ സുരക്ഷിതരാവുക രക്ഷിതാക്കളുടെ മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിൻ്റെ കണ്ണും ഇമച്ച് മാതെ കാത്തിരുന്നാലേ അവർ സുരക്ഷിതരാകും കഥകൾക്കപ്പുറം എന്ന പരിപാടിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ടോ എങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം സൂര്യ ടി വി ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ ഹെവൻലി പ്ലാസ സിവിൽ ലൈൻ റോഡ് വാഴക്കാല കാക്കനാട് പി ഒ കൊച്ചി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു വൺ ഇമെയിൽ കഥകൾക്കപ്പുറം അറ്റ് സൺ നെറ്റ്വർക്ക് ഡോട്ട് ഇൻ